Olá, eu sou o Janilda Ferreira. Olha que lindeza, gente! Uma coruja porta pano de prato. Trenzinho mais lindo e mais fácil de fazer, hein? Todinha de fuxico. Vem comigo pro passo a passo? A gente vai começar encapando o CD. Olha só, vai cortar um círculo de 22 centímetros. No tecido que vocês quiserem. Aí, pra quem nunca fez fuxico, Vou mostrar aqui como é que é, ó. Eu gosto de começar assim, ó, enfiando a, linha, a agulha assim dentro da linha para não soltar. Aí vai um ponto para baixo, um ponto para cima, um pontinho para baixo, um pontinho para cima. Tá fazendo barulheira aí para chover, ó. Um pontinho para baixo, um pontinho para cima, para baixo, para cima, até dar a volta todinha. Aí a gente alinhava assim, ó, a volta todinha. Vamos colocar o CD aqui dentro. Ajeita o CD aí, ó. Puxa bem puxadinho. Aperta aí, né? Pra ficar bem puxadinho. Pra ficar bem bonito depois de pronto, ó. Segura pra não soltar. E vamos dar dois pontinhos aqui assim. Dois pontinhos que fica garantido, ó. Olha como é que o CD fica lindo, olha. Atrás vai ficar assim, ó, tudo bonitinho. Pra fazer as asinhas dessa coruja, a gente vai cortar assim, ó, seis círculos de 9 centímetros, da cor que vocês quiserem. Aí agora a gente dobra esse círculo assim, ó, uma vez, aqui na metade, aí vem dobra aqui de novo e vamos alinhavar. Eu aprendi a fazer essa coruja linda, gente, com a minha amiga... Luciene Sena, lá de Fortaleza. O Facebook dela, quem quiser visitar, é Lucena. Ela faz coisas lindas. Ó, agora vamos aqui, ó. Aí ah, ela falou que aprendeu a fazer essa coruja no cantinho do artesanato. Uma vai aprendendo com a outra, né? Vão passando as bênçãos pra frente, dividindo. Ó, enfia pra baixo, pra cima cima, para baixo, para cima. Aí agora a gente puxa aqui um pouquinho, que eu vou fazer as três é, é, asinhas, né? Tudo junto aqui, ó. Essas três partes eu vou deixar tudo junto para na hora de colar ficar mais fácil. Vem aqui, né? Ó, dobra uma vez, dobra de novo, igual eu fiz lá com a primeira e vamos aqui alinhavar, ó. Vai ficar aqui juntinho da outra. Mais um. E a mesma coisa, ó. Vamos juntar essas três partes da asinha. Aí, ó, vai ficar uma para um lado, uma para o outro, ó. Aí vocês ajeitam. É assim também que a gente faz florzinha de fuxico, ó. Ó, dá um franzidinho aí nelas, né? E vão arrematar aqui. Aí eu vou fazer isso duas vezes, ó. Mazinha para cada lado. Agora a gente vem aqui, olha, tá facinho, né? Porque dá pra saber aqui aonde que é a metade do CD e vamos colar essa asa aqui. Aí, essa aqui, gente, eu achei que ela ficou grande. Eu vou fazer essa aqui menor um pouquinho, olha. Vou colocar ela aqui assim, ó, mais pra dentro, que aí não vai ficar tão grande igual essa aqui. Vamos experimentar pra ver se fica mais bonito. Aí já sei onde que é. Então, passa a cola quente aqui na asa. E cola lá no CD. Aí eu não coloquei muito na beiradinha do CD não, né? Pra essa asa ficar menor. Olha só como é que fica. 
para fazer a orelha da coruja, a gente faz assim, ó, corta dois círculos de 9 centímetros. Aí a gente dobra aqui uma vez, igual fez a asa, só que a gente vai fazer separado, ó. Dobro de novo e vão alinhavar aqui. Alinhava a volta aqui todinha, puxa, ó, tá pronta a orelha dessa coruja. Gente, quem gosta de coruja vai amar esse porta-panda de prato, né não? Olha só, a gente faz isso duas vezes. Agora, vem aqui e posiciona aqui assim, ó. Tá fácil, olha, porque o meio tá aqui, né? Então, põe um de um lado, põe a outra do outro aqui. Põe um pouquinho de cola quente. Posiciona. Ó, cola quente na de cá. Vai lá e põe mais ou menos assim, né? Pra ficar do mesmo tamanho aqui em cima, ó. Aí, agora vocês cortam uma fita aí do tamanho que vocês quiserem. Eu vou falar a minha aqui quanto que tá, ó. A minha tem 27 centímetros. Ou fita, outra coisa que vocês quiserem usar. Aí, eu vou colocar essa argola aqui assim. Se vocês quiserem, né, pode encapar essa argola. Faz o que vocês tiverem vontade aí, que vocês acharem mais bonito. Aqui no canal também eu ensino a fazer uma argola com garrafa pet, porque às vezes na sua cidade não vai achar essa argola aqui pra comprar. Na minha cidade não acha, eu tenho que comprar fora. Aí, né, quando a gente não pode viajar pra comprar, a gente faz de garrafa pet que também dá. Aí agora, vou pôr essa fita aqui assim, ó, no meio certinho. Vou deixar aqui ó, uns três dedos pra baixo e vou pregar. Eu coloquei essa fita maior aqui, gente, pra ficar bem pregadinho e não soltar. Né? Não, na hora que colocar o pano de prato, aguentar o peso. Ó, pode colocar mais cola aqui pra ficar bem coladinho mesmo. Pra fazer o pé... A gente corta dois círculos de 9 centímetros, da cor que vocês quiserem. Aí, dobra uma vez, dobra aqui de novo, igualzinho fez a orelha, ó. Até a medida, tudo a mesma coisa. Opa! Aí, a gente alinhava aqui e tá pronto. Olha se isso não é facinho demais da conta, gente. E enquanto vocês vão batendo papo com as amigas aí, ó, e vai fazendo fuxico. Tá batendo papo com a família, tá fazendo companhia pra alguém. Enquanto isso, vai fazendo os fuxiquinhos, vai guardando, que aí depois é só montar. Dá pra fazer um tanto num dia. Olha só. Já fiz os dois, agora é só posicionar aqui assim, ó. Pra ficar o pezinho dela. Passa a cola quente. Vamos posicionar aqui. O outro pezinho. Aí vocês podem fazer essa coruja, né? De, da cor que vocês mais gostarem, da cor que a cliente mais gostar. Cada uma fica mais linda que a outra. Agora, para fazer o corpinho dela e tampar tudo aqui, a gente corta 12 círculos de 9 centímetros e vamos fuxicar. Só que esse fuxico, ó, ele tem que ficar bem bonitinho, ó, o arremate dele. Aí a gente faz uma dobrinha assim pra dentro e vamos dar os pontinhos aqui, ó. Olha só. Vai dando dobrinhas assim, pequenininha. E não, não faz ponto muito miudinho, não, gente, que fica difícil, ó. 
Tem que fazer um ponto um pouquinho maior. Às vezes, você tá fazendo com tanto capricho que você quer fazer muito miudinho. Olha a distância aqui da agulha, olha. Aí, você vai, ó, parece que é difícil pra quem nunca fez assim dobradinho, mas não é não. Você vai, enfia a agulha, dobra um pedacinho, olha. Enfia a agulha de novo, dobra mais um pedacinho. Aí, vamos fazer isso tudinho. Aí, depois que alinhavou tudo, puxa aqui, ó, vai ajeitando, puxando e ajeitando. Aí, não pode puxar muito não, gente, senão ela vai ficar assim, ó, muito encubucada. Algumas meninas já falaram isso comigo, que fica encubucada, né? Fica pra cima. Então, encubucado, né? Fuxico. Aí, ó, é só vocês ajeitarem assim, ó. E não puxar demais, vai ficar um buraquinho mesmo assim no meio. Aí, tá do jeito que vocês querem, puxa aqui um pontinho pra baixo, ó, e arremata aqui embaixo. Aí, quem quiser, a Lu até colocou uma, uma pérola aqui no meio, ó. Se vocês quiserem, vocês podem dar mais um pontinho aqui assim, ó, pra ficar mais baixinho esse fuxico, ó. Aí, quem quiser, pode colocar uma pérola aqui no meio. Mas eu nem coloquei, não, pra mostrar que tem jeito de fazer. Do jeito mais simples, mais baratinho. Porque não é todo mundo, né, que vai ter a pérola em casa. Então, dá pra fazer sem pérola também. Olha só, fica bonitinho e arrematado. Meninos, eu tava esquecendo. A gente tem que pregar uma fitinha aqui, ó, do tamanho que vocês quiserem. Antes de colar os fuxicos... Porque é melhor a gente colar aqui na frente do que lá atrás depois, né? Que aqui não vai aparecer nada. Aí, ó. Vamos pôr mais uma colinha aqui. Vocês podem colocar fitinha, outra coisa, né? Do tamanho que vocês quiserem. Passa a cola aqui na fita. Cola tudo aqui. Isso aqui vai ficar tudo escondido depois, gente. Vamos passar a cola aqui, ó. Aí, ó, eu já fiz os 12 fuxicos e vão começar a colar. Aí, eu achei melhor começar a colar assim, ó, da parte de cima pra baixo. Vamos passar a cola quente aqui ao redor do fuxico todinho. E vem aqui e põe assim, ó. Olha só, garradinho aqui com CD, ó. Passa a cola quente aqui, não passei tão na beiradinha, não. E vem aqui, ó. Eu olho assim, você vai ficar assim, mais pertinho aqui do CD, ó. Aí eu vou colando de um lado e do outro. Olha só. Olha se vai ficar aqui, ó. Aí vem assim, né? Vocês podem colocar aqui assim primeiro, olha. Antes de colar com a cola quente, né? Olha primeiro como é que vai ficar. Que é bom a gente ver primeiro para depois pôr a, a cola quente. Aí vão, ó. Olha como é que fica certinho. Aí, gente, um fuxico vai ficando assim em cima do outro mesmo, ó.
Olha só, vai dar certinho. Olha, cuidado, né? Pra não ficar nem um buraquinho assim me aparecendo. Coloca de um jeito que tampa tudo. E se a gente encapar o CD com a mesma cor que a gente vai fazer os fuxicos aqui, é bom que se aparecer uma beiradinha assim, ó. Não vai nem dar pra ver que vai estar tá tudo a mesma cor. Agora vamos fazer o bico. A gente corta um círculo de 7 centímetros. Aí dobra aqui, uma vez, dobra aqui e dobra aqui de novo. Olha só, um bico perfeitinho, ó. Aí cola essas partes todas aí, ó, pra não soltar nada. Vou reservar aqui que a gente vai fazer o olho agora. Pra fazer os olhinhos da coruja, a gente corta dois ciclos brancos de 7 centímetros. Aí é só fazer os fuxiquinhos normal. Não precisa de fazer aquela dobrinha aqui, ó. Fica até feinha aqui assim. Mas não tem problema, porque a gente vai pregar um botão aqui, ó. Mas se vocês quiserem pregar um fuxiquinho pequenininho, preto aqui também. Se vocês tiverem outra moda aí pra inventar, né? No lugar do botão. Já preguei os dois botões. Nossos olhinhos já estão prontos. Agora é só a gente colocar aqui assim, ó. E pensar, né? Como é que esses olhinhos vão ficar, ó. Por exemplo, se ficar assim, ó. Eu acho que não vai ficar bonito porque vai ficar esse buraco aqui no meio. Então, vamos colocar esses olhinhos assim, ó. Um pouquinho em cima desse buraquinho, o outro aqui. Mas depende como é que vai estar tá a coruja de vocês aí, né? Aí vocês vão ter que mexer pra ficar bonitinho. Posicionou aqui assim, ó. Aí, vamos pegar aqui o bico, ó, coloca aqui de baixo, pra ver como é que vai ficar. Pensa aí direitinho, né? Como é que vocês querem esse bico? Olha se ficou bonito. Achou que tá bonito? Então, agora, vamos segurar aqui o, o bico, tira os olhinhos. Vamos passar a cola quente aqui. Eu prefiro assim. Porque senão a gente tira o bico do lugar e vai colar assim direto, não vai dar no lugar certo. Aí eu venho aqui de novo, ó. Olho de novo, né? Como é que eu vou querer, ó. Um fuxico, gente, do olhinho, olha, vai ficar em cima do outro assim mesmo. Ó. Tá bom? Então, põe a cola quente aqui. E aí, sem tirar o olhinho do lugar, né? Aí fica direitinho. Ó, posiciona o olhinho aí. Tem meninas que vai lá com toda a facilidade, né? Mas eu prefiro garantir assim, ó. Posicionei direitinho. Põe a cola quente. Olha só, tá pronta a nossa coruja. Olha que lindeza, gente. Olha que porta-pano de prato mais estiloso. Olha, amei. Vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês verem, ó. Pra não ficar dúvida. Olha só. E como eu falo com vocês, né? O que eu acho mais lindo, olha. É o arremate de trás. Olha aqui. Não aparece nada. Agora eu vou colocar a minha etiqueta aqui, que vai ficar bom também, que vai fazer propaganda. Nem sei qual das duas que eu gostei mais, tá? Não sei qual que tá mais linda que a outra. Olha, espero que vocês façam, vendam muito, coloquem muito didi no bolso. Ou então, pra dar presentes aí pro Natal que tá chegando, olha, quem ganhar vai amar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo! Saúde e paz!